Buenas, aquí os traemos otro tutorial. Va a ser de esto que acabáis de ver, que es el magnífico reverso side, que es como hacer un reverso, pero le metes un side para que en vez de ir en este ángulo que no parece tan espectacular, en vez de girar vertical, girarás horizontal. Bueno, somos de Clan Fury Parkour, yo soy Emilio, os lo explicaré en español, él es Joey, os lo explicaré en inglés, y os vamos a explicar cómo se hace el reverso side a dos manos, a una mano o una variante que se llama el barrel, que es con las piernas estiradas, que es como si hicieras un double leg en vez del side. Mucha gente conoce este, este movimiento también como el reverso gallego o galego, cada uno lo llama de su forma, pero esto es lo que más se parecería a ese movimiento, porque es un reverso, solo que inclinando tu cuerpo para poder hacerlos más largos y que se vean más vistosos y más espectaculares. Vale, pues para aprender este movimiento hay dos formas, entonces voy a empezar explicando la que parte del reverso. Para aprenderlo sería, una vez sabes hacer tu, rebel, tu reverso, sabes hacer eso, entonces lo que vas haciendo es, en vez de pasar tan vertical, intentas ir cuando apoyes acostándolo, es decir, que en vez de estar vertical, ir pasándolo cada vez a más horizontal y que de esa forma, poco a poco puedas ir buscando que tu cuerpo gire aquí en vez de que gire aquí. Entonces, sería, llegas, haces un reverso y intentas meterlo cada vez más, más horizontal y dándole y dándole, si tenéis un buen reverso, a partir de ahí lo podéis aprender. Haces reverso y intentas ir dándole, por ejemplo, aquí sale un ejemplo, de ahí empujas y metes el reverso. Luego, otra forma que hay para aprenderlo, si tenéis un buen side flip, esto os va a salir bastante fácil. Entonces, teniendo un buen side flip, tenéis esta progresión para darle. Lo siento por los tenistas, que no sé qué problema tienen, que tienen un partido ahí demasiado intenso que uh, no pueden vivir. Entonces, empiezas, empiezas dándole a side flip, simplemente por encima del muro. ¡Ay! Fácil y rico. Luego, lo que vais haciendo después de eso es... Cuando hagas el side flip por encima del muro, simplemente vas a apoyar la mano, es decir, haces el side flip, tocas el muro y pasas por encima como si fuera un side flip y ya está. No voy a hacer ejemplos de cada una de las cosas que voy a ir diciendo porque si no se, se me va a salir un pulmón, ¿vale? Entonces, haces el side flip y simplemente apoyas la mano y te lo haces. Luego, le vuelves a dar, pero esta vez en vez de solo tocar, cuando llegues al muro, te empujas. Entonces, al empujarte con la mano, además vas a ganar más altura para luego meter el side flip y te va, a salir, te va a salir mejor, entonces tocarás y meterás más altura. Y luego ya el último que va a ser llegar al muro y en vez de apoyar una mano vas a apoyar las dos, como más cómodo te venga. Si quieres apoyarlas así, si quieres apoyarlas más o menos juntas, tú busca como más cómodo te venga las manos. Entonces meterías ahí, apoyarías y de ahí ya meterías el side flip y de esa forma hemos conseguido llegar a lo mismo que de la otra forma. De la otra forma hemos empezado haciendo reversos y cada vez tumbándolo más, tumbándolo más para que el reverso se parezca a un side flip. Y aquí lo que hemos hecho es hacer side flips para que el side flip se parezca a un reverso. Entonces, lo puedes hacer así o lo puedes hacer así, como tú quieras. Entonces, le vas dando, le vas dando, le vas cogiendo la práctica y al final de, de ese reverso que simplemente era así, totalmente vertical, lo siento, pasó un coche, tres autobuses y una manada de dromedarios. Y entonces sería, coges ese reverso y lo haces cada vez más tumbado hasta que te sale esto. Y de ahí ya básicamente estás apoyando y en vez de girar aquí, estás girando en horizontal. Apoyas y giras en horizontal como si fuera un side flip o de la otra forma. Haces side flip hasta que apoyas y aprendes a empujarte para conseguir tirar el side flip más largo y más alto. Y por último, la pequeña variante esa por ahí olvidada, llamada barrel, que es, para esto necesitáis saber hacer el double leg, lo dejo aquí. Entonces, una vez que ya sabéis hacer el reverso side y el double leg, es simplemente, en vez de meter un side, metéis un double leg. Entonces, lo que vais a hacer es, igual que en el double leg, no llegáis desde un lado y le dais, sino que vais a hacer un medio giro antes de meterlo y... El doble leg lo único que se diferencia del side es que en vez de con las piernas dobladas o lo que sea, se hace con las piernas completamente estiradas. Entonces es como más brillante, más espectacular. Entonces vais a, voy, voy a hacer ahora un barrel para que lo veáis, pero luego os dejaremos ejemplos. Entonces hago eso y ya va siendo todo.
eso sería, con las piernas estiradas igual que el reverso side. Y nada, espero que os haya ayudado este vídeo, ya que mucha gente lo ha pedido, nos habéis dicho todos, ¡hacer el tutorial, hacerlo ya! Y nosotros como, sí, tranquilo, es que me estoy tomando un té, pero ahora cuando termine el té, el té te subo el, el tutorial. Así que bueno, ya por fin ha dejado de hacer viento por aquí y hemos podido salir para hacerlo. Así que, esto es todo, like, suscribiros y compartid el vídeo. Alright guys, welcome, this is Nafit Sora from Camp Free Porco. Today we're going to show you how to do a reverse side flip and at the end of the video we're going to try to do the barrel jump which is basically a reverse side flip with his feet together. As my good friend just here, Emilio, who explained before, has just shown you. I'm Joseph, I'm going to explain it to you from here onwards. And hence the name reverse side flip. You want another reverse and you want another side flip. Once you've got them down, you can come to this tutorial and then you can start or you can continue <laughs> going forward with this vault which is quite spectacular to be honest instead of doing a reverse if you can do a reverse side flip it's even better right after the sixth bloody car who has came past this and now i don't know why it's like the universe what the fuck do it. Okay, let's keep on, Joel. You can do it. Come on, bro. You can do it. Right, sorry if this tutorial is going to go a bit more intense because I'm really getting annoyed. So now, if I can please explain to my viewers' world what I want to try to explain, then we can carry on with this tutorial. As I said before, you need to learn the reverse and the side flip, okay? I'm going to do this quick because if I, I swear to God, if another car comes here, I'm going to kick somebody. Right. Now, there's two ways of doing this. To, um, tutorial, well not the tutorial, doing the video, see now I'm going crazy. You can either start doing the reverse, obviously you're going to do it horizontally, and you can start doing it vertically, right? Now, in my opinion, it doesn't really work as good as the second way. As you can see me here, I don't know if I explain this camera or that camera, I'm getting views at the moment. This camera, okay, as you can, no, I'm going to turn this camera. So, Reverse, uh, so you do the reverse going vertically, so a bit, bit by bit, you know, if you can find a wall, a soft wall, this is a very hard wall, by the way, but if you can find a soft wall, you know, on the beach or something, then it'll be good, it'll be cool. Um, if you can't, then obviously on sand or something, I don't know, if you can find a wall somewhere. Uh, waist height if possible, uh, and then it'll be a good, like, a good way to, um, to start, you know, to start doing the tutorial. So, start doing the reverse vertically, bit by bit, bit by bit, don't obviously go straight into it, you know? So instead of going completely, bringing your legs backwards, you want to achieve your legs, instead of going behind you to go on top of you, on top of you, think of a clock face and you're going like that, okay? That's basically what you want to try and do. Um, now obviously, it, it's a hard vault, um, or a hard jump, so it requires a lot of practice, but anyway, safety first, and if, um, you have any like uh, trouble or anything um, doing it uh, completely vertical as I said before go a bit uh, not as horizontal as a normal reverse vault but a bit by bit bit by bit bit by bit and then you can finally make it more vertical as I said before in my opinion this way isn't the most effective way the most effective way would be to basically do what he did but more um, exaggeration, with more exaggerate, exaggerative effect. What am I trying to say here? I'm trying to say that instead of doing a reverse, touching the wall and going vertically over, you do a side flip over the wall first, and then once you've done the side flip over the wall, you just touch the wall. So if he does a side flip over the wall, and then you just once your control the side flip, obviously you need to control the side flip, do not do this without controlling the side flip because you may hurt yourself a lot, do the side flip and then just touch the wall, just on the surface, um, so it won't give, for example, he just, he just tapped it, and then you go a bit by bit less, you do a, a, a lesser side flip and then you use more to your hand and basically you're going to come to the same direction, the same place, which is obviously the reverse side flip, so you can either start doing a reverse or you can start doing the side flip. It's up to you. 
I'm going to RPG this car. Seriously. Right. Anyway. So, hopefully I've got as much information as I can before completely destructing the world. Right? So, you come to the same place, you know, doing the reverse and then, uh, doing the reverse more vertically, which is basically a side flip, but you focus more on the reverse, or doing focus more on the side flip, and then you finish uh, touching the wall, which then joins together and does a reverse side flip. Now, as I said at the very beginning of the uh, of the tutorial, we're also going to explain to you how to do the barrel. Now, the barrel is exactly the same as the reverse side flip, only that your feet are too close together. For example, Emilia's going to do it in a minute. <laughs> it's exactly the same thing, but instead of going reverse side flip with your feet closer, you go reverse side flip with your feet extended, as seen there. I'm getting tired guys, I'm sure you are as well by watching this over and over and over and over and over again. So I'm going to go, as I always say, like, subscribe and share, comment on our channel if you want to destroy cars with me. I'll see you my number, we can go together. That's basically it guys, enjoy the rest of your evening because I know I will. Oh my god! Yeah, it's from National Underground, Thunder Bounce when I stop the ground. Like a million elephants, a silverback, a rank of tanks, you can't stop a train. Who wants up, don't come unprepared, I'll be there. But when I leave there, better be a household name.